在拍摄《流浪地球》前，导演对刘培强该让谁来演犯了难，因为剧情中有大量的开车桥段，所以他想找一个老司机来出演刘培强，顺便弘扬一下安全驾驶的口号。道路千万条，安全第一条，行车不规范，行人不好累。但找了半个娱乐圈都没有人愿意出演，因为都觉得国内不可能有好的科幻片。反本之下，导演打开了电视消息，却无意间看到了某演员酒驾被抓的新闻。警察检民警发现一辆现代小客车司机有酒后驾车的嫌疑。经过现场检测，司机每百毫升血液中的酒精含量高达一百零三，属于醉酒驾车。等记者赶到交通大队的时候，发现这位醉酒司机正是著名影视演员吴京。这不战狼吗？怎么几天不见这么拉了？哼、嗯，滚！这时，导演转念一想，吴京不正适合刘慧强吗？于是抱着试试看的想法，邀请吴京吃饭。在饭桌上，导演跟他说：“这部电影只需要你来客串一下就行。”当时的吴京刚拍完《战狼二》，正巧也没什么事就寻思着帮导演一个忙。我郭帆，你记住，我帮你，你记住，当你成功的时候，也像我帮你一样去，再帮谁，再帮你，就够了。就这样，吴京来到了剧组。可是没过多久，他就发现了不对劲。不是说好的客串吗？怎么我的戏份都快赶上主演了？但没想到这个坑越陷越深，甚至甚至去客串，客串三十一天，有客串客串三十一天这个事儿吗？吴京刚准备跟导演聊这事儿，没想到郭帆冲过来就抱着他的大腿开始哭诉：“金哥呀，咱剧组预算不够了，要不你又再帮一个忙，不要片酬行不？”吴京看着痛哭流涕的导演和剧组人员炙热的目光，顶着“好人做到底”的念头，答应了导演的请求。可好景不长。因为《流浪地球》是一部科幻大片，有着数不胜数的特效镜头，所以特效制作是一笔巨大的费用。最贵的一个镜头甚至要花掉140万元，但团队毕竟资金有限，导演只好准备放弃拍摄。吴京在听到这个消息时，人都麻了。我零片酬拍了半个月，结果电影不拍了，那我不白干了吗？于是他气冲冲地准备跟导演对峙，却看到导演正在失神发呆。在了解到剧组的情况后，吴京赌了一把，拿出了自己六千万的私房钱，投资《流浪地球》剧组。这笔资金对穷途末路的剧组来说，无疑是。雪中送炭。郭导演跟我说：“你这回又又投资了。”就这样，电影再次开拍，吴京也成了最大的投资商。在《流浪地球》上映后，斩获了四十七亿的票房，最不被看好的国产科幻片，却成了年度最牛的一匹黑马。鬼才导演郭帆空手套战狼，还赚来了投资。吴京一场豪赌，却换来了更大的财富。有的网友是这样推荐这部电影的：如果你喜欢吴京，那么请你看《流浪地球》；如果你不喜欢吴京，还是请你看《流浪地球》，因为他在里面炸了。后来，《流浪地球二》的个人发布会上，吴京感觉自己好像又被骗了。我跟你说，郭帆就是一大骗子，肯定有忽悠大刘。哎，不对呀、啊，等会我点木星的时候不是被炸没了吗？嗯，郭帆，你就是一大，我怎么回来了呀？嗯，地球二我演不演啊？嗯。是不是又没片酬？空手套，套，套。那么你期待这部《流浪地球二》吗？在拍摄《流浪地球》前，导演郭帆做了一个违背常理的决定，那就是让即将中考的赵金麦来出演女主韩朵朵。当时的赵金麦一听，立马就回绝了导演的邀请，因为他觉得自己现在的首要任务是要考个好高中。但导演立即提出了一个条件，只要你演这部电影，我就给你五万块的零花钱。赵金麦一听，两眼放光，马上表示：“我觉得这部电影题材很好，这个角色也很不错。嗯、那我什么时候进主、啊？”就这样，单纯的赵金麦来到。到了流浪地球剧组，和大家玩的非常开心，学习的事一点也没放在心上。他的母亲在得知此事后，马上给导演打了电话，说不能耽误自己女儿的学业，不然就让他放弃拍摄。导演当即表示自己会监督他的学习，结果赵金麦就惨了，白天要穿着厚重的服装拍摄，甚至在后来的一场戏中，连衣服都来不及脱就累得睡着。晚上在大家都休息时，他却还要一个人学习。最后在距离中考还有五天时，赵金麦才从剧组。回去参加中考，他以高分考入了当地最好的重点高中。三年之后，赵金麦再次在高考前赶上拍戏，于是他又开始了白天拍戏、晚上学习的生活。后来距高考还有半个月时，他的戏才刚刚杀青。就是这样一个拍戏时抽空学习的奇女子，却以文化五百二十四分、专业九十七点八分、中戏第一的优异成绩，考上了中央戏剧学院。甚至有网友调侃：“上帝只给赵金麦关上了平庸这扇窗。”那么你喜欢赵金麦的表演吗？在《流浪地球》开拍前，最让导演头疼的就是地下城一哥这个角色该让谁来演？因为这个角色身上需要有一些脾气，导演找了大半个圈子都找不出一个合适的人选，大部分人要么觉得国产科幻片不行，要么嫌片酬低。就在导演思考对策时，一旁的救援队队长李光杰走了过来，导演，我给你推荐个人，他绝对能胜任这个角色。说完还拿出手机给导演看了他的视频。我尼玛！哎哎哎！
。导演一看，这流氓的气质都溢出屏幕外了呀，于是赶紧让李光洁邀请他来试镜。在李佳音应约来到剧组后，导演却发现他其实是一个很斯文的人。刚准备回绝，这时饭桌上的李佳音却叼起了一根牙签，一股流氓气质瞬间就展露出来了。我你妈！这还只是叼根牙签，要是叼根烟那还得了？这不就自己想要的一哥吗？就这样，雷佳音顺利进了剧组。为了把角色演好，他还专门从工作人员那里借来了发箍。虽然戏份不多，但确实演出了一个大佬的精髓。在拍摄过程中，他也喊出了那句经典台词：“再来一条吧，再来再来一条更猛一点，把这把来也给我给我干平去。”本来导演看雷佳音演技这么好，想安排一场外出逃跑的戏份。但因为他的头太大，戴不下头盔，只能放弃了这场戏的拍摄。据爆料，郭京飞也参演了这部电影。本以为被称为 TF 老 boys 的三人组能在这部电影中有新表现，但网友表示自己看了三遍电影，只发现了雷佳音，郭京飞却怎么也找不着。你们都没找到，我没找着。对，说明你看的不够细心。其实细心的观众，我一眼就看到他了。你再看一遍，你会找到他。不要错过每一个镜头。这里没有吧？这海报没有，海报上没有，他没有资格上海报。<笑><笑>那么你发现郭京飞在哪儿了吗？其实他就藏在开头的新闻中。全球地下城居民更热切期盼着航天英雄的归来。吴京的右边就是郭京飞，左边则是《流浪地球》的作者刘慈欣。那么你觉得这部中国的科幻片如何呢？你会期待《流浪地球二》吗？